在这次更新当中，我要把新亚特兰蒂斯介绍给大家。新亚特兰蒂斯是两个事物的代号，第一个是环绕在地球表面，并且辅助压缩突破的能量网格；第二个，则是事件之后的新社会。在旧的亚特兰蒂斯，也就是七万五千年尚未发生极夷之前，地球的赤道位于不同的位置，所以。整个地球的能量网格位置也不同，七万五千年乃至于更久之前，地球周围的能量网格，则是由阳生存有所管理的完整能量网格结构。那时的赤道周围还有许多神庙和圣殿。这个图中，穿越南美洲和非洲的红线，就是旧亚特兰蒂斯时代的赤道。值得注意的是。旧亚特兰蒂斯的赤道周围，仍然存在很多能量漩涡点，它们的分布也遍布了整个地球。新亚特兰蒂斯计划其实就是将旧亚特兰蒂斯时代的能量漩涡点和即将完成的新能量网格连接在一起。新亚特兰蒂斯计划其实是一个由光明势力已经执行了上千年之久的计划。生哲曼是其中一位参与这项计划的主要成员。他转世为弗朗西斯·培根的时候，写了一本透露部分计划的小说，书名就叫做《新亚特兰蒂斯》。《新亚特兰蒂斯》一书当中，描绘的是一个选贤任能的乌托邦般的社会。他后来转世为圣哲曼伯爵，并且尝试和其他人在美洲大陆。共同开创一个新的社会，他协助美国独立建国，并且扮演着美国宪法幕后的主要灵性导师。这里也有一篇介绍新亚特兰蒂斯计划过往发展的精彩文章。任何对新亚特兰蒂斯计划有兴趣的人，都一定要阅读一下这篇文章，因为文章当中呢有很多正确的秘法学知识。另外，圣哲曼伯爵于1775年在巴黎创办了一所不公开的神秘学校，这所神秘学校也是美国独立建国的幕后推手。这所神秘学校的成员包括星光兄弟会的成员，这些成员们后来加入三个巴黎的主要正面共济会，他们在共济会当中发挥着正面的影响力，进而。影响着整个世界的局势。第一组星光兄弟会的成员加入了巴黎共济会的九姊妹分会，他们通过分会成员本杰明·富兰克林，影响了美国的建国历程。第二组星光兄弟会的成员加入了巴黎共济会的菲勒里西斯分会，他们根据这个分会传授真正的秘法学知识。这些知识则是西方。许多现代灵性学和秘法学的根源所在。第三组星光兄弟会的成员加入了卡格里斯托在巴黎设立的艾西斯分会，这个分会开创了艾西斯秘仪，然后交给一些孟菲斯、埃及会所分别保管。卡格里斯托是地表世界上极少数可以理解一部分艾西斯秘仪的人类。艾西斯秘仪目前仍然处于严格保密的状态，在事件之前不能透露任何相关的事项。现在，全世界的光工、光战士正在协助完成新亚特兰蒂斯计划。新亚特兰蒂斯的地球能量网格就是显化压缩突破世界和新社会的能量工具，遍布全世界的如意宝珠网格。则是实现这个目标的主要工具之一。每当一颗如意宝珠埋入土壤之中，一位巨大的天使存有就会锚定在埋放宝珠的地点，然后形成一个直径长达数公里的能量漩涡点。如意宝珠也是有名的亚特兰蒂斯蓝石，它又被称作蓝苹果。卡特里派则会利用如意宝珠来开启门户。卡特里派的宝珠来自圣殿骑士团，而圣殿骑士团的如意宝珠则源自
、舒伯特斯、科赫、赞温特山得到了第一颗宝珠，科赫在尼尼微直接从艾萨斯女神那里取得了如意宝珠，艾萨斯女神则是艾西斯女神的分身，尼尼微则是地球上。其中一个最重要的女神能量漩涡点，达伊莎想摧毁尼尼微，也并非巧合。光明势力和黑暗势力之间的战争，归根结底是地球能量网格的争夺战。不过，光明势力终将获胜，而新亚特兰蒂斯也会散发出前所未有的光彩。